శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ శ్రీ లలిత సాంప్రదాయ మరియు నాడీ జ్యోతి శిష్యం రీసెర్చ్ సెంటర్కు స్వాగతం సుస్వాగతం నేను గోపి శర్మ రాజమండ్రి పో కింద కిందటి వీడియోలో మనం గ్రహాల యొక్క ఉచ్చస్థితి నీచస్థితుల గురించి అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మిగిలిన టాపిక్స్ అయిన అస్తంగత్వము మరియు వక్రం గురించి తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా ఆ చార్ట్ గురి ఆ చార్ట్లో వాటి యొక్క విశ్లేషణ గురించి తెలుసుకుందాం హాయ్ మృగుడి మృగునాడి జ్యోతిషానికి స్వాగతం సుస్వాగతం నా పేరు గోపి శర్మ రాజమండ్రి మనం మొన్న జరిగిన వీడియోలో గ్రహాల యొక్క ఉచ్చస్థితి ఉచ్చస్థితుల గురించి చెప్పుకున్నాం అలాగే గ్రహాల యొక్క మిత్ర మిత్రత్వాలు శత్రుత్వాల గురించి చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ గ్రహాల యొక్క చూపుల గురించి చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా గ్రహాల యొక్క అదే ఉచ్చస్థితి నీచస్థుల గురించి చెప్పుకున్నాం ఆ నీచ ఉచ్చస్థితి నీచస్థుల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న పొరపాటు దొరికింది అది సవరించడానికి వీలుగా ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆ పొరపాటుని సవరించలే లేక సవరించకుండా వదిలేసిస్తే అది బేసిక్ నేర్చుకునే కొంతమందికి అది తప్పుడు సమాచారం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మొన్న జరిగిన తప్పుకి మా వీక్షకులకి నేను క్షమాపణలు చెప్పడానికి కూడా వెనకాడను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మొన్న ఏం తప్పు చేసావు అనేది తర్వాత చెప్తాను ముందర గ్రహాల యొక్క ఉచ్చస్థితి నీచస్థితి గురించి ఇంకొకసారి రిపీట్ అవుతుంది దీని గురించి రిపిటేషన్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ రిమంబర్ అందుకోసం మళ్ళీ ఒకసారి జరి చెప్పడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క అధిపతులు ఉచ్చస్థితి నీచస్థితుల గురించి ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రవి రవిని తీసుకుంటే సింహానికి అధిపతి లియో లియోకు ఆనర్షిప్ ఆయన మేషంలో వచ్చేస్థితిని పొందుతాడు సరిగ్గా ఆపోజిట్ అంటే ఏడో స్థానంలో నీచస్థితిని పొందుతాడు అలాగే రవి అయిపోయిన తర్వాత చంద్రుడు చంద్రుడు కర్కాటకానికి అధిపతి కర్కాటకానికి అధిపతి ఆయన వృషభంలో ఉచ్చస్థితిని పొందుతాడు నీచస్థితి వచ్చి చ వృశ్చికంలో అంటే స్కార్పియోలో జరుగుతుంది అదేవిధంగా కూజుడు రవి తర్వాత రవిచంద్ర తర్వాత వచ్చే ఆయన కుజుడు ఆయన కుజుడు మకారంలో ఉచ్చస్థితిని పొందుతాడు కర్కాటకంలో నీచస్థితిని పొందుతాడు కుజుడికి వార్నర్షిప్ అంటే దేని దేనికి అధిపతి అంటే మేష వృశ్చికాలకు అధిపతి ఆయన అలా అదేవిధంగా బుధుడు బుధుడు మిథున కన్యలకి అధిపతి ఆయన కన్యలో ఉచ్చస్థితిని పొందుతాడు మేనంలో నీచస్థితిని పొందుతాడు అదేవిధంగా గురువు వచ్చేటప్పటికి ధనస్సు మేనానికి అధిపతి ఆయన కర్కాటకంలో ఉచ్చస్థితిని పొందుతాడు నీచస్థితి వచ్చి మకరంలో నీచస్థితిని పొందుతాడు అదేవిధంగా శుక్రుడు శుక్రుడు వచ్చేటప్పటికి వృషభ తొలలకు అధిపతి ఓనర్షిప్ ఆయన ఏమో మేనంలో ఉచ్చస్థితిని పొందుతాడు అంటే ఎగ్జాక్షన్ ఇన్ మేనం ఇన్ మీన డెబులేషన్ వచ్చేటప్పటికి అంటే నీచస్థితి వచ్చేటప్పటికి కన్యలోకి వస్తాడు అనమాట అదేవిధంగా శనీశ్వరుడు శాటర్న్ శనీశ్వరుడు వచ్చేటప్పటికి మనకి తులలో ఉచ్చస్థితిని పొందుతాడు ఆయన ఏమో మకర కుంభాలకు అధిపతి తులలో ఉచ్చస్థితిని పొందుతాడు మేషంలో నీచస్థితిని పొందుతాడు అదేవిధంగా మనం ఎక్కడ తప్పు చేసామంటే మొన్న రాహుకేతువుల గురించి తప్పు చేయడం జరిగింది అదేంటంటే కే కేతువు ఏమో మిథునంలో ఉచ్చస్థితిని పొందుతాడని ధనస్సులో నీచస్థితిని పొందుతాడని చెప్పుకున్నాం అది తప్పు అది తప్పు అది ఏ విధంగా సర్దుబాటు చేశానో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను రాహు కన్యా కన్యకు అధిపతి ఆయన మిథునంలో ఉచ్చస్థితిని పొందుతాడు ధనస్సులో నీచస్థితిని పొందుతాడు మొన్న రివర్స్గా చెప్పుకున్నాం అనమాట అదేవిధంగా కేతు వచ్చేటప్పటికి మేనానికి అధిపతి ఆయన ధనస్సులో వచ్చేస్తుంది ఉంటాడు అలా అదేవిధంగా మిథునంలోకి వచ్చేటప్పటికి నీచు స్థితి ఉంటాడు కాబట్టి మీ వీక్షకులు దయవుంచి ఈ మార్పును సరి చేసుకుని నన్ను క్షమించగలరని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఇకపోతే మనకి మనం చెప్పుకున్న టాపిక్లో రెండు టాపిక్ మిగిలాయి ఆ టాపిక్లు ఏంటంటే అస్తంగత్వము అస్తంగత్వం అస్తంగత్వం అంటే ఏంటంటే మనకి జనరల్గా రవితో చేరిన లేదా కలయిక చెందిన ఏ గ్రహమైనా సరే అవి నిర్వేద్యం అవుతాయని వాటి యొక్క శక్తిని కోల్పోతాయని దాన్ని అస్తంగత్వం అని అంటారు అలాగే అలా అంటారనమాట 
అయితే నాడీ జ్యోతిష్యంలో ఈ అస్తంగత్వానికి అంత ప్రాముఖ్యత లేదు అని నేను అనుకుంటున్నా అంటే మహానుభావులు మహర్షులు చెప్పిన దాన్ని నేను వ్యతిరేకించట్లేదు కాబట్టి నాడీ జ్యోతిష్యంలో ఈ అస్తంగత్వానికి ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత లేదు అనే దాని గురించి నేను కొంచెం వివరించబోతున్నాను అంటే రవితో కలిసిన ఏ గ్రహం అయినా సరే సపోజు రవితో ఏ కల్ గ్రహం అయినా సరే కలిసిన గ్రహం నిర్వీర్యం అయిపోవాలి ఇప్పుడు రవిచంద్రులు ఇద్దరు సపోజ్ ఫస్ట్ గ్రహం రవి తర్వాత తర్వాత గ్రహం చంద్రుడే కాబట్టి రవితో చంద్రుడు కలిసాడు అనుకుందాం రవి యొక్క కారకత్వాలు ఏంటి దైవము నేమ్ అండ్ ఫేమ్ అంటే పేరు అవి రామ్ పేరు నేమ్ అండ్ ఫేమ్ అండ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అంటే నాయకత్వ లక్షణాలు చంద్రుడు చంద్రుడు ఏ విధంగా కారకత్వాలు అంటే చంద్రుడు తల్లి జాతకుడు యొక్క తల్లి కూతురు ప్రయాణాలు మన కారకం మనసుకు సంబంధించిన కారకుడు ఓకే ఇవన్నీ తీసుకుంటే కనుక యాక్చువల్గా మనకు అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ గురించి మాత్రం చెప్తున్నాను ఈ కాంబినేషన్స్ అవన్నీ మనకి ఎదురు వచ్చే ఎదురు వచ్చే వీడియోలో చేయడం జరుగుతుంది జస్ట్ దీన్ని నేను ఉదాహరణ కోసం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు రవి చంద్రులు తీసుకుంటే తల్లిని తీసుకుంటే చంద్రుడు యొక్క కారకత్వాలు అయిన తల్లిని తీసుకుంటే తల్లి ఈజ్ ఏ స్పిరిచువల్ పర్సన్ దీంట్లో దైవం దైవం కాబట్టి స్పిరిచువల్ పర్సన్ అట్ ద సేమ్ టైం అలాగే కూతురు కూడా స్పిరిచువల్ దైవం సంబంధ దైవం సంబంధించింది అదే అదేవిధంగా తల్లి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అంటే లీడర్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఫ్యామిలీ లీడర్ ఫ్యా ఫ్యామిలీలో లీడర్ కింద ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే కూతురు కూడా నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఏదైనా ప్రయాణాలు చేస్తే ఆ ప్రయాణాలన్నీ కూడా స్పిరిచువల్గా వెళ్తారు స్పిరిచువల్ స్పిరిచువల్ ఫ్యామిలీ మన కారకుడు ఈ మన కారకుడు అంటే కారక కారకత్వ కారకుడిని రవిని తీసుకుని కారకత్వాల్లో చంద్రుని తీసుకుంటున్నాం మన కారకుడు మన కారకుడు అంటే యాక్చువల్గా మీరు మనం చెప్పుకున్న దాని ప్రకారం అస్తాంగత్వం చెందితే కనుక మనసు పాడైపోయి ఉండాలి బట్ రవిచంద్రులు ఇద్దరు ఏ జాతకంలో అనైనా కలిసి ఉంటే వాళ్ళది క్రిమినల్ ఇంటెలిజెన్సీ అంటారు క్రిమినల్ ఇంటెలిజెన్సీ డోంట్ మిస్టేక్ మీ ప్లీజ్ అది ఎందుకంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి చెప్తున్నాను క్రిమినల్ ఇంటెలిజెన్సీ అంటే అంటే ఏ విధమైన బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ యొక్క మెదడును ఉపయోగించి బయటపడతారు ఓవర్కమ్ అవుతారు దా అందువల్ల ఈ రవిచంద్రుల ఇద్దరు కాంబినేషన్లో నాకు ఏదో ఏ విధమైన అస్తంగత్వం కనపడలేదు అదేవిధంగా రవి తర్వాత కుజుడు సపోజ్ రవి తర్వాత కుజుడు తీసుకుందాం మనకి రవి కారకత్వాలు మనం ఎందుకు పుడుతుందా చెప్పుకున్నాం దైవం లీడర్షిప్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఓకే ఇప్పుడు కుజుడు కారకత్వాలు ఎవరి చాట్లు అయినా సరే మేల్ ఫిమేల్ చాట్లలో సోదరుడు ఫిమేల్ చాట్లో భర్త ఫిమేల్ చాట్లో భర్త అదేవిధంగా స్కిల్స్ స్కిల్స్ ఆబ్స్టికల్స్ ఆబ్స్టికల్స్ అంటే కష్టాలన్నమాట ఇది విధంగా ఇప్పుడు మనం మామూలుగా జనరల్గా రవి యొక్క కారకత్వాలు తెలుసు ఇప్పుడు దీంట్లో సోదరుని కానీ భర్తని కానీ తీసుకుంటే దే విల్ బి లీడర్షిప్ ఇన్ క్వాలిటీ ఇన్ క్వాలిటీ లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా వీళ్ళిద్దరూ కూడా స్పిరిచువల్ అవడానికి అవకాశం ఉంది స్పిరిచువల్ ఓకే అదేవిధంగా స్కిల్స్ 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 అంటే వీళ్ళకి ఆయా ఆయా భావంలో వీళ్ళ పడ్డ ఇవి కాంబినేషన్ పడ్డ చోట దానికి సంబంధించిన స్కిల్స్ అంటే బాగుంటాయి రవితో కలిసిన కుజుడికి స్కిల్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి 
లింప్స్ బలంగా ఉంటాయి వీళ్ళిద్దరూ కనుక మిథునంలో పడితే మిథున్ ఈజ్ మీడియా ఆ మీడియాలో పడడం జరిగితే కనుక వాళ్ళు దే విల్ బిక్ బికమ్ రైటర్స్ వాళ్ళు రైటర్స్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఆబ్స్టికల్స్ ఆబ్స్టికల్స్ అంటే కష్టాలు ఈ కష్టాలు వచ్చాయంటే కనుక రవి ఈజ్ ఏ పొలిటీషియన్ ఈ పొలిటీషియన్ అంటే ఇతనికి కష్టాలు వస్తాయి కనుక అంటే రవితో చేరిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా కలిసి కలిసి కష్టాలు వస్తే కనుక పొలిటీషియన్స్ కానీ లేదా పెద్ద వ్యక్తుల సహకారంతో వాటిని బయటపడతారు సో ఇక్కడ కూడా రవి కుజులకి ఇద్దరికీ కూడా మనకి అసంగత్వం చెంద అసంగత్వం యొక్క ఫ ప్రభావం లేదని చెప్పవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే సపోజు రవి కుజ గురులు ఇస్ ఎ గుడ్ కాంబినేషన్ యాక్చువల్గా ఈ కాంబినేషన్ కనుక మ్యాషన్లో ఉంటే కనుక హీఈస్ ఏ హీఈస్ ఏ పొలిటీషియన్ ఛాన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ అనమాట పొలిటీషియన్కి అదేవిధంగా పొలిటీషియన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే అంటిల్ అన్లెస్ ఏ మ్యాలఫిక్ స్ట్రైక్స్ మ్యాలఫిక్ ఏదైనా అశుభగ్రహం చూ చూడకపోతే కనుక వీళ్ళకి క్యా డెఫినెట్గా పొలిటీషియన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన ప్రత్యేకమైన కోర్సులు కానీ రంగాల్లో కానీ అధిపతులు అదే సారీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయని సో మీకు అంటే ఉదాహరణ గురించి చెప్తున్నాను ఇక్కడ మీకు రవితో గురుడు ఏ విధమైన అస్తంగత్వం చెందలేదు అలాగే రవితో కుజుడు కూడా ఏ వస్త అస్తంగత్వం చెంది అదేవిధంగా మనకు అస్తంగత్వం బుధ శుక్రుడు లేదంటారు అస్తంగత్వం ఓకే అది కూడా చూద్దాం మనం రవి బుధుడు కలిశారు అనుకోండి రవి బుధుడు ఇద్దరు ఇద్దరు కలిస్తే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగుంటుంది అంటిల్ అన్లెస్ ఏ మ్యాన్ ఫిక్ స్ట్రైక్స్ ఏదైనా అశుభగ్రహం చూడడం చూడ చూస్తే తప్ప వీళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అద్భు అద్భుతంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ చూడడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే ఎక్స్క్యూజ్ ఇది బాగుంటుంది అని చెప్పాలి అనుకో ఇదే రవి బుద్ధులు కనుక సింహంలో ఉంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఏ డాక్టర్ డాక్టర్ చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని రవి బుధులకి ఇద్దరికీ లేదు ఇప్పుడు రవి శుక్రులు రవి శుక్రులు కూడా లేదు కాంబినేషన్ వాళ్ళే చెప్తున్నాను జనరల్గా చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే అంటే శుక్రుడు అంటే మనకి మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ చార్ట్లో ఇద్దరు చార్ట్లో కూడా సిస్టర్ సోదరి సిస్టర్ కింద అదేవిధంగా మేల్ చార్ట్లో మేల్ చార్ట్లో మేల్ చార్ట్లో భార్య కింద తీసుకుంటాం వీళ్ళు శుక్రుడు అప్పుడు రవితో కలిసి ఉండడం వల్ల సిస్టర్ కానీ భార్య కానీ భార్య కానీ స్పిరిచువల్ అవుతారు లీడర్ ఇన్ లీడర్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ లీడ్ చేస్తారు అదేవిధంగా శుక్రుడు కారకత్వాలైన వెహికల్స్ అంటే వాహనాలు హై హై హ్యాండ్ వాహనాలు ఉంటాయి హై హ్యాండ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి అనమాట అదేవిధంగా శనితో కనుక ఉంటే కనుక శనితో కల శనిశ్వరుడితో కలిసి కలి కలిసి ఉంటే కనుక ఏమవుతుందంటే ప్రొఫెషన్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషన్ చాలా బాగుంటుంది వృత్తికారకుడు కాబట్టి ప్రొఫెషన్ బాగుంటుంది అలాగే రాహుతో కలిస్తే అంటే రాహుతో కలిస్తే యాక్చువల్గా టెంత్తో టెంత్కి ఇబ్బంది ఉంటుంది బట్ అదే రాహుతో కలిస్తే తాత లీడర్షిప్ కూడా అంటే రాహు కారకత్వాలైన ఇంకొక కారకత్వం ఏంటంటే తాత ఆ తాత హీ విల్ బీ లీడర్ ఇన్ సమ్ లొకాలిటీ ఆర్ ఈజ్ ఎ స్పిరిచువల్ పర్సన్ స్పిరిచువల్ పర్సన్ ఇది మళ్ళీ రాహు యొక్క ముఖ్య కారకత్వాల ప్రారంభం అన్న ఇది ప్రారంభం కూడా గుడ్ గుడ్ బిగినింగ్ ఎప్పుడైనా సరే కాబట్టి ఈ విధంగా అస్తంగత్వం అస్తంగత్వాన్ని నాడి జ్యోతిషంలో అంత ప్రాముఖ్యత లేదు అని అనుకుంటున్నాను ఇది నా ఒపీనియన్ మాత్రమే ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక మిగిలిపోయిన ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే వక్రము 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 అంటే మనకి ఏదైనా ఒక చాట్లో
ఇలా ఇస్తాడు లేదా ఇలా పైన చుక్కుంటాడు అంటే ఆయా చార్ట్లో అతని జాతకంలో ఆ గ్రహాలు వక్రములో ఉన్నవి అని అర్థం అనమాట ఈ వక్రం అంటే ఏంటి వక్రం అంటే తిరోగమనము అంటారు అంటే తిరోగమనం చెందిన గ్రహాలకి బలం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుందో అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చెప్తే మీకు అర్థం అవుదు బేసిక్గా కొంత కొంత వివరిస్తాను ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక గ్రహం తానున్న భావాల యొక్క కారకత్వాలని తీసుకుంటుంది అంటే ఇప్పుడు వక్ర గ్రహం ఉందనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ గురుడు ఉన్నాడు అనుకోండి వక్ర చెందితే ఈ దీని యొక్క కారకత్వాలు వక్రం అంటే వెనకాల తీసుకోవాలి దీని యొక్క కారకత్వాలు తీసుకుంటాడు అనమాట అలా తీసుకోవడం వల్ల ఈ గ్రహం బలంగా ఉంటుంది సబ్ ఉదాహరణకి ఈ వక్రం చెందిన గ్రహానికి వెనకాల శుక్రుడు కానీ అదేవిధంగా గుడ్ ప్లానెట్ చంద్రుడు కానీ ఇలా ఉన్నారనుకోండి ఈ గురుడు యొక్క ప్రభావం ఇంకా బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి అందుకునే అందుకోసమని వక్రం చెందిన గ్రహాలకు బలం ఎక్కువ అని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా వక్రం చెందిన గ్రహాలకు అంటే గురుడు కానీ బుధుడు బుధుడు వక్రం చెందితే కనుక ఎడ్యుకేషన్లో బ్రేక్ అయినా ఉంటుంది లేదా రెండు రకాల రెండు విధములైన విద్యార్హతలు కలిగి ఉంటారు రెండు రకాలు ఎడ్యుకేషన్స్ అంటే రెండు రకాలుగా ఉద్యోగ ఉద్యోగ సారీ ఎడ్యుకేషన్ విద్యార్హత కలిగి విద్య విద్య కలిగి ఉంటారు అనమాట అదేవిధంగా శాటన్ కనుక శని శనేశ్వరుడు కనుక వక్రం చెందితే కనుక ఖచ్చితంగా అతని యొక్క ప్రొఫెషన్ బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టే ఇక్కడ కార్యకర్తలు ఇక్కడ కార్యకర్తలు చెందుతాడు అదేవిధంగా బలంగా ఉంటారు కాబట్టి వక్రం కలిగిన గ్రహం చాలా బలమైనది నాడీ జ్యోతిషంలో ఈ వక్రానికి విపరీతమైన భూమిక పోషిస్తుంది అదే ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి నేను ఇది బేసిక్గా ఎంతవరకు అవసరం కావాలో అవసరం అంతవరకు తీసుకున్నాను ఇద్దరు ఇంతకుమించి మీకు విన్న మీ చెప్పినా సరే ఎందుకంటే మీకు ఇంకా నీకు చెప్పాల్సింది ప్రతి రాశి యొక్క కార్యకర్తలు చెప్పాలి అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది ఆ రాశి యొక్క కార్యకర్తలు చెప్పలేదు ఏమీ చెప్పలేదు అందువల్ల ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు రాశి యొక్క రాశుల యొక్క కార్యకర్తలు గ్రహాల యొక్క కార్యకర్తలు అదేవిధంగా రాసుల యొక్క క్వాలిటీస్ ఇవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రొఫెషన్ క్వాలిటీ ప్రొఫెషన్ యొక్క ప్రొఫెషన్ కారకాలు అదేవిధంగా హెల్త్ కారకాలు ఇవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు నాకు అదొక విన్నపం ప్రతి వీడియోలో చెప్పే విధంగానే ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ వంద వ్యక్తి చేరే విధంగా మీరు కొంచెం షేర్ చేస్తూ ఉండండి జై శ్రీరామ్